Steps yani hatua ndio EP ya msanii wa muziki wa Bongo Flava kutoka Records label ya Konde Gang Konde Music Worldwide wakitoa Ibra underscore TZ ambao inaonekana sasa hivi ipo sokoni ikiwa na almost track zake tano though one is stained a one night is stained ni moja kati ya track ambazo zinaonekana kuwa ni favorite sana kwenye album ya Ibra underscore TZ so mshikaji ameendelea kutoa shukrani za dhati sana na za upendo mno ambazo ninyi kama fans mmeendelea kumuonyesha mara baada ya kuweza kuupokea kwa kiongo kikubwa sana wimbo wa one night is stained akishirikiana na tembo Right now unafanya vizuri sana kwenye mtandao wa kijamii wa YouTube. Um, sasa ina maana ni wanasema Tembo pamoja na Chinga. Yes, kwa maana ya Chinga ambaye ni Ibra underscore TZ kupitia kwenye ukurasa wake wa kijamii wa Instagram. The story sasa hivi ambayo inazungumzwa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ni kuhusiana na track ya uh, One Night Stand Harmonize akishirikishwa pamoja na Ibra By the way um, inaonekana pia ni kuwa inataja kufanya vizuri sana kwenye kiwanda cha muziki wa Bongo Flava. So far Harmonize anasema kile anachokiamini yeye ni kwamba yeye hawezi kumfanya Ibra underscore Tiz kuwa superstar wa muziki wa Bongo Flava bali yeye anaamini kwenye kipaji na kutoa muziki mzuri ndio sababu ya kumfanya Ibra awe star. Maana yake Harmonize atakuwa amesimama kama daraja tu la kumfanya Ibra aweze kuwa star kwenye kiwanda cha muziki wa Bongo Flava katika siku za hivi karibuni yes na stories kwenye Instagram zimekuwa nyingi sana katika eneo hilo kwa sababu stories zimekuwa ni nyingi na zikizungumza kuhusiana na watu wanaohoji kwa nini Harmonize amechukua track ya One Night is Stained ambayo ameshirikishwa na Ibra na kwenda kuiweka kwenye ukurasa wake wa kijamii wa YouTube instead of kuweza kuiweka kwenye YouTube account ya Ibra sasa video ya kwanza kabisa kutokea kwenye Star the EP kwa maana ya wanasema extended play ya Ibra sasa hii ni ngome wana ya Stand akiwa na Harmony. Sasa katika EP hii ndio ngome kubwa cha ajabu watu wanajiuliza. Walitegemea kuionya ikae kwenye account ya YouTube ya Ibra underscore TZ ila imewekwa kwa Harmonize. Je, hii maana yake ni nini? Inaongea nini? Inazungumza kitu gani zaidi? Naomba nikupeleke kwa mshikaji wangu anaitwa Abi the Barrest katika sehemu ya vitu ambavyo tumeona ni busara pia kuweza kuvishia kwako ili uweze kufahamu katika eneo moja ama jingine. So hili ni jicho la tatu la kutizama sehemu ya kila ambacho kimetokea. Kulikoni Harmonize ameweka wimbo wa Ibra kwenye YouTube yake pasipo kuiweka kwenye account ya YouTube ya Ibra underscore TZ ambaye anapatikana hivyo kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram. Jana niliona posti nyingi sana Instagram juu ya kutoka kwa video ya ngoma ya mpya One Eye Stained ikiwa ni moja ya ngoma kutoka kwenye step EP ya Ibra underscore TZ. Hii ni ngoma ambayo Ibra underscore TZ pamoja na Harmonize na hapa tunajua kwamba kijana yuko signs kwenye records label ya Konde Gang Music Worldwide. Bila shaka si ndio? Niliona mkanganyiko mkubwa sana wengi wakiuliza mbona gere ya Tanasha Down on Cage na Diamond Platinums ili kuepo kwenye account ya YouTube ya Diamond Platinums au mbona sukuma ndinga ya Rosary na Raven ipo kwenye account ya YouTube ya Raven wakati kashirikishwa katika eneo hilo lakini kama haitoshi na kukumbusha tu boys and girls ladies and gentlemen watu wakawa wanajaribu kukumbushia kama mna kumbukumbu nzuri jibebe ya Diamond Platinums pamoja na Mboso na Lava Lava ilipandishwa kwenye account ya YouTube ya Diamond Platinums lakini baada ya muda mfupi ilifutwa na kupandishwa kwenye account ya YouTube ya Mboso Khan Mshedede sasa nitakuja kurejea pia kuweza kutoa maana ya hiki ambacho kinaonekana. Licha kwa wengine wanazungumza uende kawa, hii ndio maana pengine muro ya kuweza kutengeneza heshima ya kuweza kumsupport msanii ili aweze kusogea mbele zaidi na kuweza kuepukana na msingi wa kuweza kutegemea katika eneo moja au majingine zaidi na zaidi. Sasa Abi anasema Maitek lazima tujue muziki ni biashara na kama ni biashara hata kwenye kushirikiana kikazi lazima kuwa na makubaliano ya kibiashara. Naamini WCB wasafi wamejiwekea misingi ya kibiashara um, kwamba kama unataka kumshirikisha msanii wa lebo hiyo lazima umlipe kiasi kizuri cha fedha alau kama utoweza kumlipa utafanya naye kazi watasimamia promotion ili upande wa malipo itakuwa ni kazi yao uh, kuwa chini ya account zao za YouTube wakati wewe utapata fursa pia ya kutangaza zaidi kazi yako kupitia kwenye negotiation ambazo mtakuwa mmefanya na wasanii kutoka ndani ya records label ya WCB Wagwan, ndio eh? Sasa Abi anaendelea anasema kama hiyo haitoshi, 
Um, unajua hutofikia kiwango cha malipo basi nadhani kwa watu wa WCB wasafi hiyo ndiyo misingi yao ya kufanya kazi na mtu wa nje ya records label hiyo na ndiyo maana hata hiyo remix ya official inos b pamoja na diamond platinums lakini nyimbo ipo kwenye account ya diamond platinums hiyo ni njia moja wapo ambayo inatajwa kuwa kibiashara kwa sababu lazima ushirikishwe kwa faida kubwa sana faida yenyewe maana yake track ambayo umeshirikishwa inaenda viral inasogea inapiga hatua kwenye kiwango zaidi ya eneo moja on that summit pia sehemu ya kile ambacho umekifanya kinakuingizia mtonyo alafu yani mtu anaweza kama ameomba featuring na wewe ama featuring na msanii wa WCB by the way wao wakafanya featuring ukamlipa yala ndefu kama usipomlipa maana yake wao watasimamia promotion ya kuweza kuisimamia promotion ili ngoma iende viral kwenye social platform kwenye digital platform zote ili kutengeneza uhiano mzuri wa kazi ya sanaa lakini wakati harmonize yuko signed uh, kwenye records label ya WCB wa safi ngoma zake zote mbili za kwangwaru na bado zote ziliweka kwenye account ya harmonize uh, kama utakuwa na kumbukumbu nzuri kwa sababu ilikuwa au alikuwa ni msanii yuko sign chini ya records label ya WCB wa safi kwa hiyo faida inarudi ndani yani. Alafu faida nyingine ya moja kwa moja ni kumpa mwanya msanii kuweza kupiga hatua ya kazi zake kusikika na kufikika mbali zaidi kupitia kwenye uh, ile own brand yake, yani cha pauzi yake yeye ambao wako nayo, si ndio? Sasa swala uh, la harmonize kuweza kuweka track ya one and I stains ya msanii wake ambaye amesign ndani records label yake ya Konde Gang Music Worldwide. Of course, tunafahamu Ibra yuko chini ya Konde Gang. Na naamini ni ngoma ingempa subscribers wengi sana kama ingekaa kwenye account yake ya mtandao wa YouTube, si ndio eh? Lakini kwa nini kakae kwa Harmonize ndio nilichokuwa najiuliza na pengine unaweza ukakosa majibu ya moja kwa moja zaidi ya kuweza kusema kuna kitu kikubwa ambacho Mwamba anaweza akawa anakitargetia ama huwa ni target kubwa ya kazi kama hizi ni kumkuza msanii. Naamini uenda hii ingekuwa ngoma yake ya ushindi sana maana ingepata viewers wengi talking about paka naingiza hii sauti ilikuwa na viewers kama laki mbili na 2400 hivi kupitia kwenye mtandao wa YouTube kupitia kwenye account ya YouTube ya Harmonize ambako ndiko ambako iliwekwa so ingempatia viewers wengi sana ila hiyo hiyo fursa sijui kwa nini Harmonize yeye hakuiona katika eneo hilo ingekuwa ni msanii wa nje records label ya Konde Gang nisingeshanga sana na nisingeshanga kabisa maana ningejua hapo ni makubaliano tu ya kibiashara hii video ni kubwa sana na naamini ingemsogeza sana kijana uh, kama ingekuwa kwenye account ya YouTube yake pale kupitia kwenye mtandao wa YouTube katika sehemu ya kila ambacho kinaonekana kuzungumzwa uh, issues ya track ya One Night Stand kuwe kwenye account ya YouTube ya Conde Boy kwa maana ya Harmonize. Pengine labda kwa mawazo ya Harmonize alijua ni ngoma kubwa so ingeweka kwenye account yake ya YouTube na ya Ibra baadhi ya watu wasingeiona kutokana na udogo pengine wa channel ya Ibra so jamaa ikabidi afanye vile kuipa nafasi ngoma tu ku hit kumtangaza Ibra kwa ukubwa wake lakini hii haiwezi ka support hivyo kwa sababu anamfanya mshikaji aonekane kuwa ni dependent kwa maana ya kumtegemea next uh, kwa ajili ya kuweza kufanya promotion ya kazi zake so mimi naamini one night stain kama ingeweza kusimamiwa katika msingi wa kuweza kumpa brand mshikaji ya kusimamisha yeye one night stain na 300k na 24 hours viewers ndio hiyo uh, nyimbo za viewers za zucha kina bisawa tu so harmonize mashabiki is like kama wanaonekana kuweza uh, kumtengeneza kitu kingine sana so kama utakuwa umejua kwa kunifuatilia uh, WCB wa safi basi ilibidi ujue kwamba Konde Gang kwanza ili ujue viewers pengine wanatengenezwa katika namna gani yani cha ajabu hapa nafikiri ni namna ambavyo kila mmoja anajaribu kuitazama fursa katika jicho lake yeye katika zaidi ya eneo moja si ndio eh So wanasema biashara ya kutaka kumfanya mtu mara nyingi awe ni mtu ambaye anakutegemea wewe. Hii biashara Diamond Platinum za kuweza kuifanya. Na ndio maana hii leo ukimtizama Harmonize ni msanii ambaye anaonekana kuweza kujitegemea kwa kila kitu. Na imekuwa sio ngumu yeye kuweza kutoka ndani ya WCB na ameenda kuisimamisha records label yake. Na bado amekuwa anatengeneza mazingira. Though kama Mwamba ingekuwa anafanya hivyo maana yake hata leo tungekuwa tunamzungumza Harmonize ambaye asiyekuwa na nguvu kubwa sana kwenye eneo la uh, kiwanda cha muziki wa Bongo Flava lakini ule uwazi wa kuweza kufanya promotion kupitia kwenye kazi zake yeye kama yeye imempa jina kubwa sana na imempa tagi uh, kubwa zaidi na zaidi inawezekana mkataba ambao wao wameingia sisi hatujui kwa hiyo hata kama tukilaumu pengine naweza kawa isaidi kwa sababu tungejua majadiliano au makubaliano yao basi haya yote pengine asingeweza kutokea 
Uh, nimeona kimjadala pia kuhusu video ya Harmonize. Imefikia mahali uh, inabidi uh, tutengeneze namna ya kuweza kuwasaidia wasanii wetu waweze kutengeneza their own local brand kwenye kila au international brand kwenye kila ambacho wao watakuwa nakifanya, si ndio? So unaweza kuona jiuliza kama Diamond Platinumz angemfanyia hivyo Harmonize kwenye Kwangwaru bado na ngoma nyingine sidhani kama kitaalamu angefaidika vyema sana na ajasho lake ye mwenyewe kama unamtengeneza mtu mtengeneze kweli kwa kumfanya aweze kusimama hata atakapokuwa hafanyi kazi na wewe tena kama ambavyo Diamond Platinumz alimfanyia Harmonize upepo wa Ibra pengine bado ni mdogo sana wengine wanasema ngoma ile mimi naiona kama angeweka kwenye channel yake kwa zingetembea zaidi na Sidhani kama pia ingeweza kumwangusha kwenye kiwango kikubwa. Si ndio eh? Hajawaza sana kuhusiana na Inka. Mama alikuwa amewaza kuhusiana na Inka. Mama kuongeza ile source ya subscribers kwenye YouTube channel yake. Au amewaza ngoma iende mbali zaidi yani ifikie kwa watu wengi zaidi. Na ngoma ndio hiyo sasa ndio ngoma ambayo kwenye extended uh, extended play ya EP ya steps ya Ibra ndio kama inaonekana kuwa ni ngoma ambayo ya moto sana. Na sidhani kama ngoma zingine ataweka kwenye channel yake uh, badala ya channel ya Ibra ngoja tuone ila still bado pengine Ibra uh, anaweza akawa hajamfikia Zuchu kwa upepo wa Zuchu uh, kwa sababu anaonekana kushambuliwa zaidi katika eneo la branding kikubwa zaidi nazungumzia branding sio uwezo wa kuimba kwa sababu kila mmoja ana uwezo wa kujadili katika eneo la uwezo wa kuimba katika eneo hilo ama ina umoja zaidi jingine so drop a comment yako hapo chini na usisahau kusubscribe ku comment ku like pamoja na kushare kuhusiana na mchongo ambao unaonekana kuzungumzwa sana sana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii watu wanauliza kuliko ni kuliko ni kuliko ni harmonize uh, kuiweka wimbo wa Ibra kwenye account yake ya YouTube ikiwa ni sehemu ya kuweza kumsupport msanii wake huyo kupiga hatua na kuweza kulisogelea kwa ukaribu zaidi soko la muziki wa Bongo Flava Drop a comment yako hapo chini one more time inaitwa Mpapuki. Asante kwa subscribers wote ambao umeendelea kupita hapa kwa sababu umeendelea kutisha kwa namna moja.